ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கான்செப்டில் இருக்கிறோம் என்சிஆர்டி சிலபஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் சாப்டர் டூல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கான்செப்ட் ஸோ இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் விச் மீன் இந்த தீரி கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் டைஎலக்ட்ரிக் ஆன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னா என்னது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசியிருந்தோம் ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து வில் பி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த சார்ஜ் அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக பார்த்துருந்தோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ரெண்டு பேரலல் பிளேட் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பேரலல் பிளேட்டுக்கு வாட் வில் பி த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றதையும் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசியிருந்தோம் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எப்சல் ஆன் நாட் கரெக்டா அண்ட் இதை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பேசியிருந்தோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அதையும் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசியிருந்தோம் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பா அந்த பர்மிட்டிவிட்டி இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த ஏரியா அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பிளேட்ஸ் அப்படின்றதையும் தெளிவாக பேசியிருந்தோம் அதாவது அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பர்மிட்டிவிட்டி ஏரியா அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான் இந்த ரெண்டு பேரலல் பிளேட்டுக்கு இடையில ஏர் அப்படின்ற ஒரு மீடியம் இருக்கும் பொழுது இல்லையா இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் டயலக்ட்ரிக்ஸ் ஆன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்ப டயலக்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பேரலல் பிளேட்டு கெப்பாசிட்டருக்கு இடையில ஐம் கோயிங் டு கீப் டயலக்ட்ரிக் விச் இஸ் சிம்பிளி ஆஸ் இன்சுலேட்டர் அப்ப அது ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில இப்ப நான் இன்சுலேட்டர் வைக்கிறேன் அது மேபி மைக்காவா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒட்டப்படுது மெட்டீரியல் பிளாஸ்டிக்ஸா இருக்கலாம் இது எல்லாமே டயலக்ட்ரிக் தான் அப்போ அந்த கெப்பாசிட்டருக்கு இடையில நான் டயலக்ட்ரிக் வைக்கும் போது வாட் வில் பி த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ஏர் அப்படின்னு இருக்கும்போது திஸ் வில் பி த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கு தெரியும் அதாவது ரெண்டு பேரலல் பிளேட்டு கரெக்டா இந்த ரெண்டு பேரலல் பிளேட்டை வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம் இது எல்லாம் பேசிக் தாங்க சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் பிளேட் ஆகிடும் கரெக்டா ஆப்வியஸ்லி திஸ் வில் பி நெகட்டிவ் பிளேட் அப்போ என்னாகும் இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கும் சரி இந்த பக்கம் இருக்கும் இப்போ இது வந்து நமக்கு ஜெனரல் கேஸ் அதாவது வித்தவுட் எனி டைஎலக்ட்ரிக்ஸ் இன் பிட்வீன் த கெப்பாசிட்டர் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் வி நோ தட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஏரியா இல்லையா அந்த பிளேட்டினுடைய ஏரியா நமக்கு தெரியும் இட் டைரக்ட்லி டிபெண்ட் அப்பான் த ஏரியா அண்ட் த பெர்மிட்டிவிட்டி பிட்வீன் த டூ பேரலல் பிளேட் And that's not only inversely proportional to the distance between them. Now, how do we calculate this? It's very simple. What do we do? We know that the electric field E, right? So, since this is uh, for uh, air medium, so what do we do? E not. For air. Then, what do we do? What do we do? What do we do? Sigma by epsilon naught. So, this concept is very detailed. Right? Epsilon naught. Epsilon. சாரி சிக்மா பை டூ எப்சல் ஆன் நாட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த இடையில இருக்கும்போது நமக்கு ரெண்டு பேரலல் பிளேட்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ வி வில் ஆட் ஸோ டூ சிக்மா பை டூ எப்சல் ஆன் நாட் வரும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் சிக்மா பை எப்சல் ஆன் நாட் மட்டும் நமக்கு வந்து கன்சிடர் பண்ண போறோம் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே ஃபைனல் ஸோ திஸ் வில் பி த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே பிட்வீன் த டூ பேரலல் பிளேட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேரல் பிளேட்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்வியஸ்லி யூ நோ தட் ஸோ வி நாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் டி அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் கரெக்டா அப்போ இந்த இடத்துல ஐ கேன் சப்ஸ்டியூட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது திஸ் பிகம்ஸ் சிக்மா பை எப்சல் ஆர் நாட் அண்ட் இந்த டி நம்ம எழுதுறோம் வாட் வி நீட் வி நீட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி கியூ அப்படின்றது என்ன சார்ஜ் தான் கரெக்டா இது என்ன வி நாட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஃபார் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இன் ஏர் அப்போ வி நாட் வி நாட் உடைய வேல்யூ வி ஃபவுண்ட் அது என்னது சிக்மா டி பை எப்சல் ஆன் நாட் வரும் ஸோ அதை நான் அப்படியே மேலே எழுதிக்கலாம் ஈஸியாக ரைட் ஸோ இதை இருந்து ஐ கேன் சே தட் கியூ எப்சல் ஆன் நாட் அண்ட் இந்த சிக்மா என்ன சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்போ நமக்கு என்ன தெரியுது திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் பிளேட் அப்படின்னு தெரியுது அண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நெகட்டிவ் பிளேட் அண்ட் இதனுடைய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சிக்மா இதனுடைய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி மைனஸ் சிக்மா கரெக்டா அப்போ திஸ் இ
parallel plate distance adhigama irundadana enak capacitance vandu kammiya irukum distance kammiya irundadana enak capacitance vandu adhigama irukum this is the distance between the two plate ipo inge na enna panna porana i'm going to introduce dielectric or insulator in the two plate ku edaila vekkira அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் இன்சுலேட்டர் ஆக்சுவலி இங்க இந்த பிளேட்ல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் வந்து இந்த பக்கம் ரைட் அப்ப ஒரு இன்சுலேட்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுல பிளேஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்ன்றது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம டைஎலக்ட்ரிக் அண்ட் பொலரைசேஷன்ல ரொம்ப டீடைல்டா பேசியிருக்கோம் அப்போ ஒரு இன்சுலேட்டரை நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த இன்சுலேட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் அது மேபி போலாரா இருக்கலாம் நான் போலாரா இருக்கலாம் அப்ப அது ரெண்டுமே என்ன ஆகும் வில் அலைங் இன் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் இல்லையா சோ நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவும் பாசிட்டிவ் வந்து நெகட்டிவும் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் ஓகே அப்ப அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்றோம் பொலரைசேஷன் அப்போ இந்த சார்ஜ் அலைன்மெண்ட் வந்து நடக்குது அதே தான் இங்க நடக்கும் அப்ப இதே மாதிரி இந்த டைலக்ட்ரிக்ஸ்லயும் அந்த சார்ஜ் அலைன்மெண்ட் நடக்கும் அப்ப அந்த மெட்டீரியல்லையும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும்ன்றத நம்ம தெளிவா பேசியிருக்கோம் இதை ஒரு கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த இடத்துல இதே திங் தான் நடக்க போகுது முடியாது <laughs> Decrease ஆகுது இதுதாங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த இடத்துல யூ ஹாவ் டு மேக் அ நோட் சரிங்களா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வாட் வில் பி த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இதுதான் கேள்வி இங்க நம்ம என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுமோ அதே ப்ராசஸ் தான் அங்க நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம் ஸோ வாட் ஃபர்ஸ்ட் வாட் வி ஃபவுண்ட் வி ஃபவுண்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ இங்கேயும் அதே தாங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரைட் ஸோ இங்க என்ன சொல்லிருக்கோம் சிக்மா பை எப்சல் ஆர் நாட் இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு அந்த சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இங்க இருக்கிறது தான் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் தான் ரைட் அப்ப இங்க நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சிக்மா மைனஸ் சிக்மா பி அப்படின்னு சொல்றோம் அண்ட் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இது என்னன்னா இந்த டைலக்ட்ரிக்ஸ் வச்சுட்ட பிறகு அதுல இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதாவது நெட் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி நெட் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஒன்னும் <laughs> 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 ஒன்றும் இல்லைங்க இது வந்து டைலக்ட்ரிக்ல இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இது வந்து பிஃபோர் இன்சர்டிங் த டைலக்ட்ரிக் அதில் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ரைட் அப்போ இங்கே என்ன சொல்லலாம் சிக்மா மைனஸ் சிக்மா பி வெயிட் ரைட் சிக்மா மைனஸ் சிக்மா பி ஈக்குவல் டு கே ரைட் ஸோ இங்கே கே வரும் சிக்மா டிவைடட் பை கே அப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து டைலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்கிறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க K stands for dielectric constant. Sorry, what do you say? K is equal to sigma by sigma minus sigma p. Then, how do I write K which is equal to sigma by sigma naught? Simple. You can represent this as sigma, sigma naught, but we don't want to represent. You can follow this method. So, that's why we have dielectric constant. So, now we found the electric field. We need the potential difference. So, V which is equal to E times E. D. E par, just now we found sigma minus sigma p divided by epsilon naught times d. I am going to tell you that this sigma minus sigma p is sigma by k. So, in this term, I am going to replace that as sigma by k. So, sigma by k in the d. In the d, I am going to tell you that in the epsilon naught, I am going to tell you that. சரியா நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த சிக்மா அப்படின்றது என்ன கியூ பை ஏ ரொம்ப சிம்பிள் கரெக்ட் அந்த சிக்மான்றது கியூ பை ஏ தாங்க அதில் சந்தேகமே கிடையாது லெட் மீ டூ தட் கியூ பை ஏ இந்த டி அப்படியே எழுதுறேன் இந்த கே இந்த எப்சலம் நாட்டும் அப்படியே எழுதுறேன் சரியா ஸோ திஸ் வில் பி த பொட்டன்ஷியல் நவ் ரைட் வி நீட் வாட் வி நீட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் 
அப்ப கெபாசிட்டன்ஸ் வந்து ஏர்ல இருந்ததுனா this is the capacitance c which is equal to q by v0 அப்ப இந்த இடத்துல i have placed what dielectrics அப்போ இந்த இடத்துல கெபாசிட்டன்ஸ் which is equal to அதே ஃபார்முல q by v v நமக்கு என்ன தெரியும் v இங்க இருக்கு அப்போ அது அப்படியே எழுதுறேன் q d divided by இந்த டம் சோ அது அப்படியே நான் மேல எழுதலாம் a k epsilon not சோ இந்த இடத்துல q and q will cancel each other so the remaining term in a k epsilon not divided by in the d so ena solalam this is our new capacitance when it is placed in the dielectric adavadhu in the dielectric adavadhu and the capacitor ku edaila dielectric place panna appadina idhu dhaan ennudaiya new capacitance nu solranga you can compare neenga idha compare panni paarenga there is no huge difference ore oru vishayam mattum dhaan idhu vandu dielectric add pannita perukku dielectric ku munnadi enna irundhadu இப்படின்னு இருந்தது ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியுது மை டியர் சில்ட்ரன் இது வந்து ஏர் இது வந்து டை எலக்ட்ரிக் இது ரெண்டுத்துல என்ன வித்தியாசம் இந்த இடத்துல கே இருக்கு இங்கே கே இல்லை நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் கே அப்படின்றது வந்து டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது அந்த மெட்டீரியல் இருக்கு பாருங்க அந்த மெட்டீரியலுடைய டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது இட் 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 கேன் ஹோல்டு சம் சம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பிரேக் ஆகாது டை எலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் இந்த மெட்டீரியலுடைய கெப்பாசிட்டி எந்த அளவுக்கு வந்து இட் கேன் அலவ் அப்போ அதுதான் வந்து கே அப்போ எனக்கு டைலக்ட்ரிக் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ரைட் இங்கே பாரு இங்கே ஏரியா பர்மிட்டிவிட்டி டிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஏரியா டைலக்ட்ரிக் பர்மிட்டிவிட்டி டிஸ்டன்ஸ் அப்போது இங்கே கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இன்னொரு புது டேர்மையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ டைலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் டைலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் குறைவாக இருக்கும்போது capacitance குறைவா இருக்கும் we always take k to be greater than 1 k வந்து எப்பவுமே greater than 1 ஆதா இருக்கும் ஏன்னா 1 அப்படின்றது air னு வந்துரும் இல்லையா so always always k is greater than 1 ஏன்னா 1ன்றது airங்க இந்த கான்செப்ட் வந்துரும் சரிங்களா so இது தான் நமக்கு இருக்கிற முக்கியமான விஷயம் and இதுல வந்து ஒரு சின்ன சின்ன relation கொடுத்துருப்பாங்க என்னுடைய அப்போ என்ன சொல்லலாம் பெர்மிட்டிவிட்டி வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்றத இங்கே வந்து சிம்பிளாக வந்து நமக்கு இங்கே டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க நமக்கு அதுதான் கடைசியில் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்களேன் ஈக்குவல் டு கேன்னு சொன்னோன்னா பாருங்க பெர்மிட்டிவிட்டி இது சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இது பெர்மிட்டிவிட்டி ஓகேவா ஸோ கே ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் அதை எப்போவுமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் அப்போ ஒரு கெப்பாசிட்டரில் டைலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டனுடைய வேல்யூ அதிகமாக இருந்ததுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய வேல்யூவும் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்பவே சிம்பிளான டாபிக் தான் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஒரு பேசிக்கான டாபிக் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலாக